eso es verdad, eso es verdad. Amiga, es, quiero amiga. que últimamente has estado hablando de unos temas ahí, de, de... explícanos tú, pues, a ver. que piensas ser madre otra vez. O me sea, encantaría. Me encantaría. Y que tu óvulo lo hace. Ah, sí, lo, lo hace. Que, que le encanta el abuelo. Vente en tu cámara, mía. Explícale. Se no llama decir? Criopreservar. ¿Ah? He este, congelado mis óvulos para cuando ya. Bueno, no, no tengo muchos años porque tú sabes que las mujeres estamos contra el reloj. Pero para el día que yo decida ser mamá, eh, los descongelo y, y soy mamá nuevamente. Es lo que la ciencia nos está. Brindando nos está regalando a las mujeres. Sí, no, y ahora es, es con más estudio, es para que ya eh, estudien al embrión, estudien al feto, para que no vengan, no, pueda, no puedan venir con síndromes. Entonces es un estudio este, bien, 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 bien profundo, ¿no? Y, y yo feliz, estoy en una clínica que estoy trabajando con un doctor maravilloso. Que lo puedo decir, ¿no? Es mi sí, doctor claro. Mario Ascenso y este y estamos felices. No solamente soy yo, somos varias de la televisión. Hay, hay un montón de, de mujeres de influencia y es más del reality que están congelando sus óvulos. ¿Por qué mujercita? ¿Por qué mujercita? Porque en la familia de Jesús todos son hombres. No hay, yo quiero, yo quiero poner la, la princesa, la, estrella, la princesa. Ahí. Y en, mi, en mi casa ya hay pues mujeres, hombres y mi nieta que es mujer, entonces para, para ponerle su princesa, para darle su princesa. Sí. En otro planeta, yeah, yeah. <risa> sí, porque si es que como van las cosas, yo tengo un compromiso con Jesús y, y Dios mediante ya nos casemos. Este, sí, sí quisiera tener un, una ese, hijita, como, como una dicho, hijita, una hijita. Sí quisiera. Nos casemos. Sí. Espero que me invites. Sí, obviamente. Pero, eres familia. Últimamente no me estás eres, poniendo eres, la ley. Ah, no, en tu cumpleaños fue la última baile que nos okay. dimos. Y no, y también para el cumpleaños de Jeremy también, también. te invité. Pero lo que pasa es que te has vuelto internacional y entonces este a mi querido amigo Guto no lo tenemos Tuve siempre que... en Lima. Está, un día está en Miami, otro está en Qatar, después sí. está en Dubái, entonces este es internacional. Sinceramente, amiga, te voy a decir algo. Esa relación que tú tienes con mi sobrino, Jesús, es muy linda, ¿sabes por qué? Porque han podido lograr él acoplarse a ti, tú a él, y han hecho una fusión ahí, pero única, ¿no? Y no, y no me ha costado, ¿eh? no me ha costado porque es una persona súper, súper casera, es súper casera, es muy tranquilo, es hogareño. Y de verdad que es lo que yo realmente he necesitado. O sea, nos hemos complementado tanto de que nos llevamos súper bien. O sea, sus amigos son mis amigos, mis amigas son sus amigas. La familia siempre estamos, nos unimos, eh, compartimos con su familia, con la mía, o la juntamos. O sea, me llevo súper bien. No tengo queja alguna.